মন্ত্রণালয়ের উদাসীনতা আর ভুল নীতিতে জ্বালানি খাত এখন আমদানি নির্ভর এলএনজিতে গুরুত্ব দেয়ায় ব্যয়ের বোঝা ভোক্তার ঘাড়ে এক হাত নিলেন সরকারের শরিক দলের নেতারা কাল শুরু হচ্ছে এসএসসি ও সমমান পরীক্ষা প্রশ্ন ফাঁসের গুজব ছড়ালে কঠোর ব্যবস্থা ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীর পাঠ্য বইয়ে ভুলের সংশোধনী প্রকাশই লেগে গেল চার মাস প্রচারণা শুরু না হলেও সরগরম সিটি নির্বাচনের মাঠ বরিশালে আওয়ামী লীগের নতুন প্রার্থীর পক্ষে একাত্তা ছাত্রলীগের সাবেক নেতারা ইভিএমে ভোট বন্ধের দাবি জাতীয় পার্টির রেমিটেন্সের পরিবর্তে দেশে আসছে স্বর্ণের বার পাচার হচ্ছে প্রতিবেশী দেশে চট্টগ্রাম শাহ আমানত বিমানবন্দর দিয়ে নয় মাসে সতেরো মেট্রিক টন বার বৈধ করেছেন প্রবাসীরা এবং জাটকা সংরক্ষণে দুই মাসের নিষেধাজ্ঞা শেষ হচ্ছে রোববার মধ্যরাতে নৌকা মেরামতে ব্যস্ত জেলে ইলিশের উৎপাদন বাড়ার আশা মৎস্যবিজ্ঞানীর জনপদের সময় সঙ্গে আছি আমি সজল মিত্র রিচার্ড মন্ত্রণালয়ের উদাসীনতা আর ভুল নীতির কারণে জ্বালানি খাত এখন আমদানি নির্ভর সরকারের শরিক দলের নেতারাই বলছেন এলএনজিতে গুরুত্ব দিয়ে ভোক্তার কাঁধে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে বাড়তি ব্যয়ের বোঝা রাজধানীতে ভোক্তা অধিকার সংগঠন ক্যাব আয়োজিত নাগরিক সভায় যোগ দিয়ে বিশেষজ্ঞরা বলেন সমুদ্রের সম্ভাবনা সহ নিজস্ব সম্পদে গুরুত্ব না দিয়ে উচ্চ মূল্যের এলএনজি নির্ভরতা জাতীয় স্বার্থবিরোধী তারা বলেন জোরালো অনুসন্ধান যে বড় ধরনের ইতিবাচক ফল দেবে তার বড় প্রমাণ ভোলার ইলিশা এ সময় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের বিশেষ আইন বাতিলের জোর দাবি করা হয় একদিকে বাড়ছে চাহিদা অন্যদিকে সংকটের তীব্রতা এমন বাস্তবতায় ছিচল্লিশটি অনুসন্ধান উন্নয়ন কূপ খনন আর সংস্কারের মাধ্যমে দেশে দৈনিক গ্যাসের সরবরাহ ছয়শো মিলিয়ন গণফুট বাড়ানোর লক্ষ্য জ্বালানি বিভাগের যার অন্যতম ভোলার ইলিশায় অনুসন্ধান কূপ খনন যেখানে মিলেছে গ্যাসের সন্ধান শুক্রবার শুরু হয় পরীক্ষামূলক উত্তোলনও আগামী পনেরো মের মধ্যে কূপের আরও দুইটি জোনে সম্পন্ন হবে সব ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা জ্বালানি বিভাগের আশা এখান থেকে মিলতে পারে দৈনিক দুই কোটি বিশ লাখ গণফুট গ্যাস ক্রমবর্ধ চাহিদার বিপরীতে যা সম্ভাবনার আলো হিসেবে দেখা হচ্ছে দেশের জ্বালানি খাত নিয়ে শনিবার রাজধানীতে ভুক্ত অধিকার সংগঠন ক্যাবের নাগরিক সভায় বিষয়টিকে উদাহরণ হিসেবে টেনে আনেন বিশেষজ্ঞরা বলেন জোরালো অনুসন্ধান যে ইতিবাচক ফল আনবে জ্বালানি খাতে তারই বড় প্রমাণ ভোলার ইলিশা কিন্তু সে পথে না গিয়ে আমদানি নির্ভরতা ডেকে আনছে জ্বালানি খাতের জন্য বড় বিপদ এই সম্পদটা আমাদের অর্থনীতিকে বিরাট ভাবে পীড়া দিচ্ছে এলএনজি আনতে আমাদের ডলারের ঝুড়ি শেষ হয়ে যাচ্ছে যদি ফর্টি সিক্স ওয়েল এর যে প্রোগ্রামটা এটা যদি পাঁচ বছর আগে করা হতো গ্যাস তো এখন আমাদের হাতে থাকতো যদি সাগরের এই প্রোগ্রামটা যদি দশ বছর আগে করা হতো তাহলে সাগরের গ্যাস আমাদের এখন ফ্লো করতো আইএমএফ এর ঋণের শর্তের দোহাই দিয়ে ভর্তুকি প্রত্যাহারের নামে গ্যাস বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর সমালোচনাও করেন বিশেষজ্ঞরা বলেন অযৌক্তিক ব্যয় ঠেকাতে পারলে ভর্তুকি কিংবা মূল্য বৃদ্ধির চাপ কোনোটিরই প্রয়োজন পড়তো না মূল্য বৃদ্ধি করতে হবে আইএমএফ এর শর্ত তো তা ছিল আমরা সেখানে বলেছি যে ঘাটতিটা কিভাবে তৈরি হয় অযৌক্তিক ব্যয় যে বিভিন্ন সেগমেন্টে যে ইনক্লুড হয়েছে সেগুলো ইরাডিকেট করতে হবে দেশের জ্বালানি খাত সঠিক পথে চলছে না এমন অভিযোগ তোলেন সরকারের শরিক রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতারাও বঙ্গবন্ধু নীতির খাতা বলে আজকে গ্যাস সের ক্ষেত্রে জ্বালানির ক্ষেত্রে টোটালি ওনার চিন্তা চেতনার পরিপন্থী কাজটা করছেন বিদেশ থেকে ইম্পোর্ট করলে এর যে কস্ট এফেক্টিভ হবে কৃষকের উপর যে চাপ পড়বে ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে এটা তাদের কাছে বিস্তার জন্য সমস্ত জ্বালানি সেক্টরকে আমরা নির্ভর করে ফেলেছি ফলে এলএনজি আমদানি হচ্ছে তার ড্রাইভারটা জনগণের ঘাড়ে পড়ছে কিন্তু আমার গ্যাস ক্ষেত্র যেগুলো বাগেরহাটের রামপাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন কর্তৃপক্ষ জানায় ডলার সংকটে কয়লা আমদানি করতে না পারায় তেইশ এপ্রিল রাত থেকে অবস্থার সৃষ্টি হয় তবে সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই উৎপাদন শুরু হবে এর আগে কয়লা সংকটে চলতি বছরের ১৪ জানুয়ারি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায় এরপর সরবরাহ স্বাভাবিক হওয়ার এক মাসের মাথায় আবার উৎপাদনে ফেরে রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র তবে পনেরোই এপ্রিল রাত থেকে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে আবারও বন্ধ হয় এই মেগা প্রকল্পের উৎপাদন তিন দিন বন্ধ থাকার পর পুনরায় আঠারো এপ্রিল সচল হয় কেন্দ্রটি
তেইশ তারিখ থেকে বন্ধ আছে আর মে মাসের পাঁচ তারিখে চালু হওয়ার সম্ভাবনা আছে কয়লা বেশি এখনো পৌঁছায় নাই এলসি খুলতে দেরি হচ্ছে অন্য প্রসঙ্গ কাল শুরু হচ্ছে চলতি বছরের এসএসসি ও সমমান পরীক্ষা এবার পরীক্ষার্থী বিশ লাখ বাহাত্তর হাজার একশো তেষট্টি জন দেশের সব কেন্দ্রে ইতোমধ্যে পৌঁছে গেছে পরীক্ষার সরঞ্জাম এবার এসএসসি পরীক্ষা প্রশ্ন ফাঁসের কোনো সুযোগ নেই জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলছেন গুজব ছড়ালে নেওয়া হবে কঠোর ব্যবস্থা শাকির আহমেদের রিপোর্ট নির্ধারিত সময়ের দুই মাস পর রোববার শুরু হচ্ছে চলতি বছরের মাধ্যমিক ও সমমানের পরীক্ষা পুনর্বিন্যাসকৃত সিলেবাস হলেও এবার পরীক্ষা হবে সব বিষয়েই একশো নম্বরের পরীক্ষায় সময় থাকছে তিন ঘন্টা এবার গত বছরের যে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ও কেন্দ্রের সংখ্যাও বেড়েছে ইতোমধ্যেই কেন্দ্রে কেন্দ্রে পৌঁছে গেছে উত্তরপত্র সহ পরীক্ষার আনুষাঙ্গিক সরঞ্জামাদি বসানো হয়েছে আসন বিন্যাস সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করার কথা জানিয়ে আন্তশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় সাব কমিটি বলছে প্রশ্নপত্র থানা থেকে বের করার সময় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার উপস্থিতি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে আমাদের প্রশ্নপত্র পরিশোধন মুদ্রণ পরিবহন সংরক্ষণ সবকিছুই আমাদের সম্পন্ন হয়েছে এদিকে ভোলায় এক অনুষ্ঠান শেষে শিক্ষামন্ত্রী জানান মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁসের সুযোগ নেই প্রশ্ন ফাঁসের গোজব ছড়ালে নেওয়া হবে কঠোর ব্যবস্থা এদিকে পরীক্ষা উপলক্ষে তেইশ মে পর্যন্ত কোচিং সেন্টার বন্ধ রাখার নির্দেশনা দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় আর পরীক্ষা চলাকালীন কেন্দ্রের দুশো গজের মধ্যে পরীক্ষার্থী ছাড়া সর্বসাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ শাকের আহমেদ সময় সংবাদ ঢাকা অবশেষে ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীর পাঠ্য বইয়ে থাকা কয়েকশো ভুল ও অসঙ্গতির সংশোধনী প্রকাশ করল এনসিটিবি বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষণেই সংশোধনী দেয়া হয়েছে শিক্ষাবর্ষের চার মাস শেষ হওয়ায় শিক্ষাবিদরা বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ দেখল আশাবাদী এনসিটিবি শাকির আহমেদের আরও একটি রিপোর্ট বছরের প্রথম দিন শিক্ষার্থীদের হাতে বিনামূল্যে নতুন পাঠ্য বই তুলে দিয়ে বিশ্বে নজির স্থাপন করেছে বাংলাদেশ কিন্তু প্রতি বছর পাঠ্য বইয়ে থাকা ভুল আর অসঙ্গতি নিয়ে সৃষ্টি হয় নানা আলোচনা সমালোচনা চলতি বছরের বইয়েও পাওয়া যায় অসংখ্য ভুল ভুল সংশোধনে গত জানুয়ারিতে সাত সদস্যের একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এক মাসের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দেওয়ার কথা থাকলেও জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড তিন মাস পর ওয়েবসাইটে ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীর সব বইয়ের সংশোধনী প্রকাশ করেছে শ্রেণী বইয়ের নাম আর পৃষ্ঠা উল্লেখ করে সংশ্লিষ্ট ভুলের সংশোধনী দেয়া হয়েছে বাংলা ইংরেজি দুই ভার্সনেই কয়েকশো ভুল আর অসঙ্গতি উঠে আসে বিশেষজ্ঞ কমিটির অনুসন্ধানে তবে বিদ্যালয় পর্যায়ে কিভাবে তা বাস্তবায়ন করা হবে তার সুস্পষ্ট নির্দেশনা নেই শ্রেণী শিক্ষক শ্রেণীতে গিয়ে শিক্ষার্থীদেরকে নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তকের নির্দিষ্ট পৃষ্ঠায় গিয়ে নির্দিষ্ট লাইনে গিয়ে যে সংশোধনটা করতে হবে সেটা করে নেবার জন্য তাদেরকে নির্দেশনা দেবেন এবং তারা সবাই মিলে একসাথে সেই নির্দেশনা অনুসরণ করে তাদের সকলের পাঠ্যপুস্তক একসাথে সংশোধন করে ফেলবে আর চলতি বছরের চার মাস শেষ হয়ে যাওয়ায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে এই সংশোধনী বাস্তবায়নকে বড় চ্যালেঞ্জ বলছেন শিক্ষাবিদরা শুধু ভুলগুলো আইডেন্টিফাই করছে খুবই ভালো কথা ওয়েবসাইট দিয়ে দিচ্ছে এটাও ভালো কথা কিন্তু এইটাকে বাস্তবায়নটা কীভাবে হবে স্কুলগুলোকে এটাকে কীভাবে বাস্তবায়ন করবে তার কোনো ম্যাকানিজম তারা বলে দিচ্ছে কি না তাকে একটা নোটিশ দিয়ে বলে দিচ্ছে দিচ্ছে আমার কাছে মনে হয় যে মাঠ পর্যায়ের এটাকে ডেসিমিনেশন করা যাতে বাচ্চারা সঠিকভাবে শিখতে পারে তার একটি ব্যবস্থা করতে হবে আগামী শিক্ষাবর্ষে নতুন বই রচনা ও সম্পাদনার সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের আরও বেশি সতর্ক থাকার পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের শাকের আহমেদ সময় সংবাদ ঢাকা রেমিটেন্সের পরিবর্তে দেশে আসছে স্বর্ণের বার পাচার হচ্ছে প্রতিবেশী দেশে চট্টগ্রাম শাহ আমানত বিমানবন্দর দিয়ে নয় মাসে সতেরো ম্যাট্রিক টন বার বৈধ করেছেন প্রবাসীরা প্রতিটিতে বিশ হাজার টাকা হিসেবে এক লাখ ছেচল্লিশ হাজার স্বর্ণের বারে রাজস্ব আদায় হয়েছে দুশো চুরানব্বই কোটি টাকা শাখা ত্রিপুর ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে 
চট্টগ্রাম কাস্টম হাউজের সবশেষ তথ্য অনুযায়ী চলতি অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে চট্টগ্রাম শাহামানাত বিমানবন্দরে প্রতি যাত্রী দুটি হিসেবে এক লাখ ছিচল্লিশ হাজার সাতশো চৌত্রিশ পিস স্বর্ণের বৈধ করেছেন এর মধ্যে ফেব্রুয়ারিতেই রেকর্ড তেইশ হাজার চারশো তেত্রিশটি স্বর্ণের বার বৈধ করা হয় আর মার্চ মাসে বৈধ হয়েছে নয় হাজার একশো একুশটি স্বর্ণের বার ওজন হিসেবে এই সময়ের মধ্যে শুধুমাত্র একটি বিমানবন্দর দিয়েই সতেরো হাজার তেষট্টি কেজি স্বর্ণের বার ঢুকেছে বাংলাদেশে আর এখাতে সরকারের রাজস্ব আয় হয়েছে দুশো চুরানব্বই কোটি সাঁত্রিশ লাখ টাকা প্রকৃতপক্ষে চোরাচালান আগে যেটা হতো অনেকাংশে এটা হ্রাস পেয়েছে কারণ যেহেতু বৈধ পথে যাত্রীরা গোল্ড আমদানি করতে সুযোগ পাচ্ছেন প্যাসেঞ্জার ব্যাগেজ টুল দু হাজার ষোলের আওতায় প্রতিজন যাত্রীকে দুটি করে স্বর্ণের বার বৈধ করার সুযোগ দেয় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আর প্রতিটি বারের জন্য শুল্ক হার নির্ধারণ করা হয় অন্তত বিশ হাজার টাকা এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের দেশ বিশেষ করে আরব আমিরাতের দুবাই শারজা এবং আবুধাবি থেকে আসা যাত্রীরাই স্বর্ণের বার বৈধ করার সুযোগ নিয়েছে সবচেয়ে বেশি চট্টগ্রাম কাস্টম হাউজের অপর এক তথ্যে দু সালে জানুয়ারি থেকে চলতি বছরের মার্চ মাস পর্যন্ত পনেরো মাসে দু লাখ এক হাজার পাঁচশো চুয়াল্লিশটি স্বর্ণের বারের বিপরীতে চারশো তিন কোটি তিপ্পান্ন লাখ টাকা রাজস্ব আদায়ের কথা বলা হয়েছে স্বর্ণের বার বৈধ করার পরিমাণ বাড়ল স্বর্ণ ব্যবহার সাম্প্রতিক সময়ে একেবারেই কমে গেছে যে স্বর্ণগুলো কিনতেছি আমরা মোটামুটিভাবে সারপত্র ছাড়া কিনতেছি না সরকারও কিন্তু সরকারও কিন্তু একজনকে দুটার উপর আনতে দিচ্ছে না এটা আসলে শুধু চট্টগ্রাম না প্রত্যন্ত যে কুমিল্লা চলে যায় ফেনী চলে যায় চট্টগ্রাম আসে বিভিন্ন এলাকায় খাগড়াস হয়ে যায় সে তো স্বর্ণ সব চিটাগন থাকে না বিশ্ববাজারে প্রতিটি স্বর্ণের বারের বর্তমান মূল্য সাত লাখ ছিয়ানব্বই হাজার টাকা তাই প্রবাসীরা মুদ্রার বিপরীতে স্বর্ণের বার নিয়ে আসছেন কিন্তু মার্কেটের পরিবর্তে এসব স্বর্ণের বার নানা উপায়ে ভারতে পাচার হয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে এমনকি স্বর্ণ বৈধকারীদের কোনো তথ্য নেই পুলিশের কাছে এই অবস্থায় নতুন করে স্বর্ণের চলাচালান ঠেকাতে তৎপর পুলিশ প্রশাসন এই স্বর্ণগুলো তো বাজারেই যাওয়ার কথা তো অন্য কোন পথে আসলে অন্য কোন জায়গায় পাচার হচ্ছে কিনা সে ব্যাপারে আমরা মনিটরিং রাখছি যারা এই আইনের ব্যত্যয়ের সাথে জড়িত থাকবে পাচারকারী যারা থাকবে তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং এই সংক্রান্ত আমরা তদন্ত কার্যক্রম চালাচ্ছি বিগত দু সালের অক্টোবর থেকে শুরু হয়েছিল ব্যাগেজ টুলে স্বর্ণের বার বৈধ করার প্রক্রিয়া আর ওই বছর তিন মাসে দু হাজার ছয়শো উনাশি কেজি ওজনের বাইশ হাজার আটশো পঞ্চান্ন পিস স্বর্ণ বৈধ করার মাধ্যমে রাজস্ব আয় হয় ছিচল্লিশ কোটি টাকা তার পরের বছর দু হাজার একুশ সালের সাত মাসে ছয় হাজার বত্রিশ কেজি ওজনের ছাপ্পান্ন হাজার ছয়শো উনচল্লিশ পিস স্বর্ণের বার বৈধ করা হয়েছিল আর রাজস্ব আদায় হয়েছিল একশো তেরো কোটি টাকা কমল দে সময় সংবাদ চট্টগ্রাম প্রচারণা শুরু না হলো সরগরম সিটি নির্বাচনের মাঠ বরিশালে আওয়ামী লীগের নতুন প্রার্থীর পক্ষে একাত্তা ছাত্রলীগের সাবেক নেতারা নগর কমিটিতে পদধারী অনেক নেতারা এখনো না নামলেও সক্রিয় হয়েছে নিষ্ক্রিয় থাকা নেতাকর্মীরা অন্যদিকে ভোট জালিয়াতির সংখ্যা প্রকাশ করে ইভিএম পদ্ধতি বাদ দেওয়ার দাবি করেছেন জাতীয় পার্টির মেয়র প্রার্থী সিটি নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক প্রচারণা শুরু না হলেও বরিশাল এখন সরগরম নগরী শনিবার বিকেলে শিল্পকলা একাডেমিতে সাবেক ও বর্তমান ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দের ব্যানারে সমাবেশ হয় এতে বর্তমান নগর ছাত্রলীগের আহ্বায়ক কমিটির অধিকাংশই ছিলেন না সাবেক নেতারা অভিযোগ করে বলেন গত পাঁচ বছর তারা বরিশালে নির্যাতিত থাকায় নিষ্ক্রিয় ছিলেন নতুন মেয়র প্রার্থীকে নিয়ে তারা সক্রিয় হয়েছেন সক্রিয় ছিলাম না কথা ঠিক না সক্রিয় ছিলাম বাট বরিশাল শহরে আপনারা জানেন বিগত দিনের রাজনীতির কোনো পরিবেশ ছিল না সেভাবে কোনো প্রেক্ষাপট ছিল না যে কারণে আমরা যারা সাংগঠনের নেতাকর্মী ছিলাম আমরা সেভাবে রাজনীতি করার সুযোগ পাইনি বিগত দিনে ছিলাম না আসলাম না এইটা না মানে আমরা সবসময় ছিলাম দলের প্রয়োজনে সবসময় অগ্রণী ভূমিকা রাখছি এখনও রাখতেছি এই সিটি নির্বাচনে নৌকার প্রার্থীকে জয়ী করতে একাত্তা হয়ে কাজ করার নানা নির্দেশনা দেয়া হয় প্রায় দুই ঘন্টা ব্যাপী এই সমাবেশে আমরা দুজনে মেলে আমরা বরিশালকে একটা সুন্দর শহর উপহার দেব বরিশালে কোনো সন্ত্রাস থাকবে না বরিশালে কোনো চাঁদাবাজি থাকবে না আমি চাই এটাকে পুনর্গঠন করা আগামীতে আমরা আমাদের দমনেত্রী শেখ হাসিনা এদিন দুপুরে বরিশাল প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করে জাতীয় পার্টি দলের চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা ও বরিশাল সিটি নির্বাচনের মেয়র প্রার্থী প্রকৌশলী ইকবাল হোসেন তাপস লিখিত বক্তব্যে ইভিএম এ ভোট বন্ধের দাবি জানিয়ে ব্যালটে নেবার আহ্বান জানান ইভিএম এ ব্যবহৃত সফটওয়্যারের উপর নির্বাচনের ফলাফল নির্ভর করে 
তাই এই অংশের নিয়ন্ত্রণ যার হাতে থাকবে তার পক্ষে নির্বাচনের ফলাফল প্রভাবিত করা অত্যন্ত সহজ বলে আমি মনে করি আমরা ইভিএম ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনে এই নির্বাচন চাই না আগামী বারোই জুন বরিশাল সিটি নির্বাচনের ভোট গ্রহণ হবে এর আগে পঁচিশে মে হবে প্রতীক বরাদ্দ অপূর্ব অপু সময় সংবাদ বরিশাল এদিকে খুলনার রাজনৈতিক অঙ্গনে বইতে শুরু করেছে সিটি নির্বাচনের হাওয়া এ বিষয়ে কথা বলতে সহকর্মী বেল্লাল হোসেন সজলকে নিয়ে খুলনার হাদিস পার্কে আছেন আমাদের আরেক সহকর্মী আব্দুল্লা আল মামুন রুবেল আমরা সরাসরি চলে যাব তাদের কাছে দর্শক আগামী বারো জুন খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন এই নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পরপরে কিন্তু খুলনায় নির্বাচনী উত্তাপ শুরু হয়েছে নির্বাচনী হাওয়া বইতে শুরু করেছে সম্ভাব্য যেসব প্রার্থীরা রয়েছেন কাউন্সিলর প্রার্থীরা রয়েছেন এবং মেয়র প্রার্থীরা রয়েছেন তারা কিন্তু কৌশলে বিভিন্নভাবে নির্বাচনী প্রচারণা চালাচ্ছেন এবং ভোটারদের দ্বারে দ্বারে যাচ্ছেন তাদেরকে নানা রকমভাবে ভোটারদের মন জয় করার আসার চেষ্টা করছেন আমরা বলে রাখি যে আগামী পঁচিশ মে নির্বাচনের আগামী বারো ষোলো মে কিন্তু নির্বাচনের যারা মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিন এবং পঁচিশ মে হচ্ছে প্রার্থীতা প্রত্যাহারের শেষ দিন ছাব্বিশ মে প্রতীক বরাদ্দ হবে এরপরে কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে প্রার্থীরা প্রচার প্রচারণা শুরু করতে পারবেন তার আগেই কিন্তু আমরা দেখছি খুলনায় বিভিন্নভাবে অন্তত তিনজন মেয়র প্রার্থী তারা নির্বাচনী প্রচারের জন্য কাজ শুরু করেছেন এছাড়া অসংখ্য প্রায় শতাধিক কাউন্সিলর প্রার্থী খুলনার তিরিশটি একত্রিশটি ওয়ার্ডে এবং দশটি সংরক্ষিত ওয়ার্ডে কিন্তু কাউন্সিলর প্রার্থীরাও গণসংযোগ শুরু করেছেন অনানুষ্ঠানিকভাবে আমরা এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত কথা বলবো আমাদের সহকর্মী বেল্লাল হোসেন সজলের সাথে সজল একটু যদি আপনার কাছে যায় জানতে চাই যে এখনো পর্যন্ত খুলনা সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনী উত্তাপ মাঠের রাজনীতির উত্তাপ আপনি কেমন দেখছেন আপনাকে আপনি শহরের বিভিন্ন স্থানে নির্বাচনী নিউজ কাভার করতে দেখেছি জি আচ্ছা যেটি আপনি বলছিলেন যে একটু আগেই যে খুলনায় কিন্তু তিনজন মেয়র প্রার্থী সম্ভব মেয়র প্রার্থী তারা কিন্তু ইতিমধ্যে তাদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে তারা কাজ শুরু করেছেন আপনাদের যদি একটু বলি যে বর্তমান খুলনা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র তালুকদ আব্দুল খালেক তিনি কিন্তু আওয়ামী লীগের যে দলীয় মনোনয়ন পাওয়ার পর থেকে তিনি এবং তার যে অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা রয়েছেন তারা কিন্তু বিভিন্ন মত বিনয় সভা এবং যারা ভোটার রয়েছেন তাদের কাছে কিন্তু যাচ্ছে তারা কিন্তু ইতিমধ্যেই কিন্তু রাজনৈতিক যে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন সেই নির্বাচনের ভোটারদের কাছে যে ভোট চাচ্ছেন এবং তাদের যে কার্যক্রম সেটি শুরু করেছেন পাশাপাশি যে বাকি দুজন রয়েছে একটি আয়োজন যিনি রয়েছেন মুশফিকুর রহমান তিনি গত সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে যিনি জাতীয় পার্টির সমর্থকদের নির্বাচন করেছিলেন এইবারে তিনি স্বতন্ত্র হিসাবে এই খুলনার যে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন সেই নির্বাচনে কিন্তু অংশগ্রহণ করেছেন ইতিমধ্যে তিনি সংবাদ সম্মেলন করেছেন এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অন্য অন্য যারা প্রার্থী রয়েছে তারা কিন্তু বর্তমান সিটি মেয়রের যে যে ব্যর্থতাগুলো আছে সফলতাগুলো হচ্ছে মানে সব মিলে তারা পর্যালোচনা করছে এবং ভোটারদের কাছে তারা কিন্তু ভোট চাচ্ছে পাশাপাশি খুলনাতে নির্বাচনে একটি আবহ তৈরি হয়েছে সকলের মধ্যেই বোধ হয় নির্বাচনের কথা শোনা যাচ্ছে যে একটু আরেকটা বিষয় বলে রাখি সজল নির্বাচনে বিএনপি অংশগ্রহণ করবে না এর মধ্যে ঘোষণা দিয়েছে জাতীয় পার্টি নির্বাচনে অংশগ্রহণ কথা বললেও এখনও পর্যন্ত প্রার্থী ঘোষণা করেনি অন্যদিকে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ তাদের একজন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে তো আপনার কাছে কি মনে হচ্ছে যে বিএনপি নির্বাচনে না আসলে এই নির্বাচন কি কিছুটা একটু কম জমজমাট হতে পারে আপনার কাছে কি মনে হয় আসলে স্থানীয় সরকার নির্বাচনগুলোতে কিন্তু এই যে ভোটারদেরকে নির্বাচনমুখী করার জন্য কিন্তু কাউন্সিলাররা প্রধান একটি ভূমিকা রাখেন তারা কিন্তু প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে তাদের কিন্তু ভোটারদের কাছে যাচ্ছেন এবং নির্বাচনকে কিন্তু সম্মুখীন করার জন্য তারা কিন্তু প্রার্থীদের মানে যারা ভোটার রয়েছে তাদের কিন্তু ভোট কেন্দ্র মুখী করবে তাছাড়া আপনি যেটি বলছেন যে বিএনপি যেটি বলছে যে তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না বিএনপি ভোটে নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করলেও যারা স্বতন্ত্র প্রার্থী রয়েছে এবং ইসলামী আন্দোলন অন্য যে রাজনৈতিক দলগুলো রয়েছে তারা কিন্তু এবারে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছে এবং সব মিলিয়ে কিন্তু নির্বাচন কিন্তু উত্তপ থাকবে এটি যারা নির্বাচন বিশ্লেষক শুরু করেছে তারা কিন্তু বলছে যে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে কিন্তু কাউন্সিলাররা বড় একটি ভূমিকা রাখে এর জন্য বিএনপি যদি নির্বাচনে না আসে তারপরে কিন্তু খুলনা যে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন এই নির্বাচন সেটিকে দেখছি যে প্রচারণা চালাচ্ছে বিভিন্ন মাধ্যমে তারা কিন্তু ভিডিও বার্তা দিচ্ছে 
এবং তাদের উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি তারা কি কি করবে সেটা কিন্তু তুলে ধরছেন সব মিলিয়ে যে আরেকটা বিষয় আসলে বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে আপনি জানেন যে খুলনায় সবশেষ যে সিটি নির্বাচন হয়েছিল সেখানে বিএনপির প্রার্থী ছিলেন নজরুল ইসলাম মঞ্জু এবং তাকে পরাজিত করে তালুকদার আব্দুল খালেক প্রার্থী হয়েছে তো নজরুল ইসলাম মঞ্জু গত দেড় বছর ধরে বিএনপির রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত নয় দলীয় পদ হারিয়েছেন তো নজরুল ইসলাম মঞ্জু নির্বাচনে অংশগ্রহণের ব্যাপারে বলছেন যে আন্দোলনের অংশ হিসেবে নির্বাচনের বিএনপি নির্বাচনের অংশ হিসেবে আন্দোলন আন্দোলনের অংশ হিসেবে বিএনপি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা উচিত তো আমরা যেটা মনে করছি যে শেষ পর্যন্ত নজরুল ইসলাম মঞ্জু যদি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন যদিও তিনি বলছেন তিনিও দলের বাইরে নন দলের দিকে আসলে তাকিয়ে রয়েছেন শেষ পর্যন্ত যদি নজরুল ইসলাম মঞ্জু নির্বাচনে আসেন সেটি কিন্তু আসলে বড় চমক হবে না কারণ তিনি আসলে নির্বাচনে আসার কথাই আসলে ভাবছেন এবং সেটি যদি হয় নির্বাচন কিন্তু আরও জমে উঠবে তো আমাদের কাছে খুলনা থেকে নির্বাচনী আলাপ এতটুকুই ছিল খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন নিয়ে আলোচনা করতে নগরীর হাদিস পার্ক থেকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন সহকর্মী আব্দুল্লাহ মামুন রুবেল এবং বিল্লাল হোসেন সজল পাঁচ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে জাতীয় পার্টি প্রার্থী দেবে বলে জানিয়েছেন দলটির চেয়ারম্যান জি এম কাদের দল থেকে কাদের মনোনয়ন দেয়া হবে তা আগামীতে জানা যাবে বলে জানান তিনি শনিবার দলটির বনানী কার্যালয়ে ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে তিনি আরও বলেন জাতীয় নির্বাচনে তিনশো আসনেই স্বতন্ত্র নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছে দলটি এ সময় অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবি জানান জি এম কাদের সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ঘোষণা দেওয়া হয়েছে পাঁচটি সিটি কর্পোরেশন আমরা প্রত্যেকটিতে কিন্তু প্রতিযোগিতা করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি আমরা গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনে আমাদের ক্যান্ডিডেট দিয়েছি তিনশো আসনেই নির্বাচন করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি যেই আসছেন আমরা যাচাই বাছাই করে তাকে আমরা কিন্তু তখনই বলে দিচ্ছি যে আপনারা কাজ করেন আমরা কারোর সঙ্গে থাকবো বা কারোর রাজনীতিতে আমরা সহায়তা করবো সে জন্য নয় আমরা দেশ ও জনগণের স্বার্থে থাকবো দেশ ও জনগণের সহায়তা করার জন্য আমরা সামনের দিকে রাজনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবো দেশের বিভিন্ন স্থানে কালবৈশাখী ঝড় ও বৃষ্টি হয়েছে বজ্রপাতে তিন জেলায় প্রাণ গেছে চারজনের বিকেলে হঠাৎ আকাশ মেঘলা হয়ে ঝড় শুরু হয় কোথাও কোথাও শিলা বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রপাত হয় সিরাজগঞ্জের রাজগঞ্জে বাগজুমুর গ্রামে জমিতে কাজ করার সময় আব্দুল মালেক ও মোহাম্মদ সোলেমান শেখ নামে দুই কৃষকের মৃত্যু হয় এছাড়া বরগুনা ও পাবনায় বজ্রপাতে দুইজন মারা গেছেন এদিকে ঝোড়ো বাতাসে আম ঝরে পড়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন বাগান মালিকরা এছাড়া মাঠে পাকা ধানেরও ক্ষতির আশঙ্কা করছেন কৃষকরা একদিন পরও ট্রলার ডুবিতে বরসহ নিখোঁজ চারজনের সন্ধান মেলেনি পটুয়াখালীর তেতুলিয়া নদীতে দ্বিতীয় দিনে অভিযান চালাচ্ছে ফায়ার সার্ভিস ঘটনার পর থেকে ঘাটে অপেক্ষা করছেন স্বজনরা তাদের আর্তনাদে ভারী চারপাশ মনির হোসেন বাদলের তথ্য ও সুজন দামের ছবিতে রিপোর্ট শনিবার ভোর থেকেই বরযাত্রী নিয়ে ট্রলার ডুবির ঘটনায় নিখোঁজদের সন্ধানে তৎপর ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল যদিও জীবিত কাউকে উদ্ধারের সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ এদিকে তেতুলিয়া নদীর পাড়ে আউলিয়াপুর লঞ্চ ঘাটে প্রিয়জনের সন্ধানে অপেক্ষায় স্বজনরা তবে তাদের জন্য হতাশার খবর এখনো সন্ধান মেলেনি নিখোঁজ চারজনের আমার মামা তো বোন নিখোঁজ সে তার ছেলে বিবাহ করেছে চরে এখন কোন চর করেছে তা জানি না আমরা এখন তাদেরকে খোঁজার জন্য এখানে এসেছি ফায়ার সার্ভিসের লোকজন আসছে উপজেলা প্রশাসন আসছে টিউনের সারে আসছে সবাই সমন্বয়ে এখন উদ্ধার উদ্ধার তৎপরতা চলতে আছে এখনো উদ্ধার তৎপরতা অব্যাহত আছে এখন পর্যন্ত আমাদের উদ্ধার কার্য এবং চলমান পরবর্তীতে যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এই নিহত নিখোঁজ ব্যক্তিদের সন্ধান না পাবো আমাদের উদ্ধার কার্য এবং চলমান থাকবে শুক্রবার দুপুরে দশ মিনার উত্তর শাহজালাল গ্রামে বিয়ে শেষে বউ নিয়ে ট্রলারে আলিয়াপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় বরযাত্রী এ সময় ঝড়ের কবলে পড়ে বিশ বরযাত্রী সহ ট্রলারটি ডুবে যায় পনেরো জন ছাত্রী তীরে উঠলেও নিখোঁজ হন বর রাব্বি তার মা সেলিনা ফুপু লিপি বেগম ফুপাত বোন খাদিজা ও মারিয়া পরে স্থানীয় জেলেরা অন্তঃসত্তা লিপি বেগমের লাশ উদ্ধার করে ইঞ্জিন বিকল হয়ে সাগরে পাঁচ দিন ধরে ভাসছিল ট্রলার জীবন সংখ্যায় পড়েন ভোলার মনপুরার উনিশ জেলে ভাসতে ভাসতে নেটওয়ার্কে আসলে ট্রিপল নাইনে ফোন দেন তারা প্রশাসনের মাধ্যমে খবর পেয়ে কক্সবাজার থেকে তেইশ নটিক্যাল মাইল দূরে গভীর সাগর থেকে তাদের উদ্ধার করে কোস্টগার্ড মোহাম্মদ ফরাজের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন সুজাউদ্দিন রুবেল চারদিকে পানি আর পানি নেই কুল কিনারা ছিল না অন্য কোনো মাছ ধরার টলার নেই মোবাইলের নেটওয়ার্ক সাগরে মাছ ধরতে গিয়ে টলারের পাখা ভেঙে বিকল হয় বোলার মনপুরা এলাকার এফ বিশ্বজিত ট্রলার টলার সহ উনিশ জন জেলে গভীর সাগরে ভাসতে থাকে পাঁচ দিন 
অবশেষে পাঁচ দিন পর ভাসতে ভাসতে মোবাইল নেটওয়ার্কের আওতায় আসে ট্রলারটি এরপর জীবন বাঁচাতে ট্রিপল লাইনে কল দেয় জেলেরা জাল টানার ফলে চলতি পথে শেপ সিরা প্রশাসনের মাধ্যমে সংবাদ পেয়ে উদ্ধারে নামে কোস্ট গার্ডের দুটি উদ্ধারকারী দল কিন্তু টলারটিতে জিপিএস ডিভাইস না থাকায় অবস্থান শনাক্ত করতে পারছিল না উদ্ধারকারী দল সমুদ্র প্রহরায় নিয়োজিত কোস্ট গার্ড জাহাজ মনসুর আলী উদ্ধার অভিযান শুরু করে পরে কক্সবাজার সমুদ্র উপকূল থেকে প্রায় তেইশ নটিকাল মাইল দূরে গভীর সাগর থেকে তলার সহ উনিশ জন জেলেকে উদ্ধার করা হয় ঘটনাস্থলে পৌঁছিয়ে যখন জাহাজটিকে নোঙর করা অবস্থায় পাওয়া যায় ওই ওই স্থান থেকে এখানে উপকূল উপকূল পর্যন্ত নিয়ে আসতে টোটাল ছয় থেকে সাত ঘন্টার মতো সময় লেগেছে ভোলার মনপুরা থেকে গেল তেইশ এপ্রিল সাগরে মাছ শিকারে যায় এফ বিশ্বজীব কিন্তু পঁচিশ এপ্রিল টলারটি বিকল হয়ে ভাসতে থাকে সাগরে সুজা উদ্দিন রুবেল সময় সংবাদ কক্সবাজার জাটকা সংরক্ষণে দুই মাসের নিষেধাজ্ঞা শেষ হচ্ছে কাল মধ্যরাতে আবারও জাল ও নৌকা নিয়ে শুরু হবে জেলেদের সংগ্রাম সাতপুরের পদ্মা ও মেঘনা পারে মাছ ধরার উপকরণ মেরামতে ব্যস্ত জেলেরা নাইমুল ইসলাম নীরবের ক্যামেরায় ফারুক আহমেদের রিপোর্ট জাটকা সংরক্ষণে দেশের ছয়টি অভয়াশ্রমের মধ্যে চাঁদপুরের পদ্মা ও মেঘনা অন্যতম আর এই জাটকা সংরক্ষণেই সব ধরনের মাছ ধরা নিষিদ্ধ দুই মাসের সেই নিষেধাজ্ঞা শেষ হচ্ছে রোববার মধ্যরাতে তাই নদীতে মাছ ধরার প্রস্তুতি নিচ্ছেন জেলেরা তার আগেই মাছ ধরার উপকরণ জাল ও নৌকা মেরামতে ব্যস্ত তারা জাটকা সংরক্ষণে গত পহেলা মাস থেকে ত্রিশে এপ্রিল পর্যন্ত দুই মাসের নিষেধাজ্ঞা চলছে এ সময় নদীতে নামতে না পারায় জেলেরা বেকার ছিলেন তবে রোববার মধ্যরাত থেকে আবারও জাল ও নৌকা নিয়ে নদীতে নামবেন জেলেরা দুই মাস খুব কষ্টে ছিলাম এখন যদি দুই মাস অভিযানের পরে মাস যদি আল্লাহ দেয় তো আমগো পরিস্থিতি একটু ভালো হইব পনেরো বিশ লাখ টাকা চালান খাড়াইছি জব্দ করা হয় বিশ কোটি মিটার জাল ও উনিশ মেট্রিক টন জাটকা জাটকা সংরক্ষণে এবার আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কঠোর অবস্থানে ছিল বলে দাবি নৌ পুলিশের অভিযান আমাদের শেষ হয়ে যাচ্ছে দু মাসের অভিযান আমরা এ বছরের অভিযান গত যে কোনো বছরের চেয়ে অনেক ভালোভাবে আমরা সম্পন্ন করেছি আর সকলের সার্বিক প্রচেষ্টায় অভয়াশ্রমে জাটকা সংরক্ষণ হওয়ায় এ বছর ইলিশের উৎপাদন বাড়বে বলে আশা মৎস্য বিজ্ঞানীর ইলিশ জনতায় যে উৎপাদন বৃদ্ধি হবে সেটি কাঙ্ক্ষিত ইলিশের উৎপাদন বজায় রাখতে সহজ করে দেবে এবং সর্বশেষ যে ইলিশের উৎপাদন যেটি ছিল পাঁচ লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার মেট্রিক টন আশা করি এটি ছয় লক্ষ মেট্রিক টন ছাড়িয়ে যাবে জেলায় পদ্মা ও মেঘনায় ইলিশ সহ অন্যান্য মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করেন প্রায় ধীর গতিতে চলছে সব ট্রেন হৃদয় পালের ক্যামেরায় উজ্জ্বল চক্রবর্তীর রিপোর্ট তীব্র দাবদাহের প্রভাব পড়ল রেল লাইন প্রচন্ড গরমে আবার বেঁকে গেল রেল লাইন দুদিনের ব্যবধানে শনিবার সকাল এগারোটায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া দাড়িয়াপুরে রেল লাইন বেঁকে যায় এতে আপলাইনে ঢাকা চট্টগ্রাম এবং ঢাকা সিলেট ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায় কচুরিপানা ও পানি দিয়ে রেল লাইন ঠান্ডা করার চেষ্টা করছেন রেলকর্মীরা বর্তমানে আমরা লাইনে আনফিট দিয়ে রাখছি গাড়ি বন্ধ আছে পানি দিয়ে দিয়ে ঠান্ডা করে তারপরে হুদি দিয়ে লাইন আমরা জায়গাতে নিয়ে যাইব প্রচুর পানা দিয়া আমরা এইগুলো রেলের সাইডে দিয়ে জমা দিয়া পানি দিয়ে ঠান্ডা পানি দিয়ে ঠান্ডা করতেছি তারপরে এটা আসতে ঠান্ডা হয়ে গেলে পরে তারপরে এদিকে সরাই দিতে পারবো দুর্ঘটনা এড়াতেও রেল লাইন বেঁকে যাওয়া রোধে জেলার একশো পাঁচ কিলোমিটার অংশে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে বাকলিঙ্ক প্রতিরোধে আমরা আপনার পানি দিয়ে রেল সোজা করতেছি আপনার মানে এখানে ট্যাপ পেট্রোলিংয়ে লোক দিয়েছি ব্রাহ্মণবাড়িয়া
চিপসের লোভ দেখিয়ে দুই বছরের শিশুকে অপহরণ পরে নিঃসন্তান দম্পতির কাছে দুই লাখ বিশ হাজার টাকায় বিক্রি সিসিটিভি ফুটেজে দেখে তিন দিন পর চট্টগ্রামের হাট হাজারি থেকে শিশুটিকে উদ্ধার করেছে পুলিশ অনেক বিশ্বাসের ক্যামেরায় শফিকুল আলমের রিপোর্ট সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায় দুই বছরের শিশু মাহিমকে সিএনজি অটোরিকশায় তুলে নিয়ে যাচ্ছে তিনজনের একটি দল পরে নিঃসন্তান এক দম্পতির কাছে দুই লাখ টাকায় বিক্রি করে দেয় চক্রটি আদরের সন্তানের খুঁজে কেঁদে কেঁদে শুকিয়ে গেছে চোখের জল পুলিশের তিন দিনের তৎপরতায় ছেলেকে কোলে ফিরে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা মা পারুল আক্তার আমার ছেলের পাইছি না আমি মনে করেন আমি যে কি পাইছি এক উপরওয়ালা জানে আমি জানি যে আমার ছেলের কিডন্যাপ করছে এর কোটিং বিচারক কোটিং শাস্তি পুলিশ জানায় গত পঁচিশ এপ্রিল দুপুরে চিপসের লোভ দেখিয়ে চট্টগ্রামের মোহরা এলে খান এলাকা থেকে শিশুটিকে সিএনজি অটোরিকশায় তুলে নিয়ে যায় চারজনের অপ্রহ চক্র পরে হাট হাজারিতে এক নিঃসন্তান দম্পতির কাছে বিক্রি করে দেয় দুই লাখ বিশ হাজার টাকায় সিসিটিভির সূত্র ধরে তিন দিন পর শুক্রবার বিকেলে শিশুটিকে উদ্ধার করা হয় সিএনজি ড্রাইভার জুয়েল এবং তার সহযোগী নুরুল ইসলাম মুরাদকে আমরা আটক করি জিজ্ঞাসাবাদ করার পর আমি জানতে পারলাম যে তারা বাচ্চাটিকে এখান থেকে নিয়ে গিয়ে রিমা আক্তার নামক একজন মহিলার নিকট বিক্রি করেন পুলিশ বলছে নিঃসন্তান দম্পতিদের টার্গেট করে শিশু অপহরণ করত চক্রটি মূল হোতা হাসেম সহ গ্রেফতার করা হয়েছে জড়িত চারজনকেই গার্মেন্টস এলাকা যেসব এলাকায় যারা দূর থেকে আসে অসহায় ছিন্নমূল একটু সাধারণ পরিবারের এই সব বাচ্চাদের বাইরে খেলাধুলা করে তাদের তারা পিক করে নিয়ে এই বিক্রি করে অপহরণে ব্যবহৃত সিএনজি অটোরিকশাটিও জব্দ করেছে পুলিশ এ ঘটনায় মামলা হয়েছে থানায় শফিকুল আলম সময় সংবাদ চট্টগ্রাম বান্দরবানের দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় দেখা দিয়েছে সুপেয় পানির তীব্র সংকট বাসিন্দারা দূষিত পানি পান করায় ডায়রিয়া আমাশয় সহ পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন তারা সোহেল কান্তি নাথের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন এন এ জাকির দুর্গম পাহাড় বেয়ে প্রতিদিন বিশুদ্ধ পানির খোঁজে দীর্ঘ পথ পাড়ি দেয় পার্বত্য জেলা বান্দরবানের বাসিন্দারা মূলত বছর জুড়ে ঝিরি ঝরনা ও নদীর পানি নিত্যদিনের চাহিদা পূরণে ব্যবহার করেন তারা কিন্তু প্রতি বছর শুষ্ক মৌসুমে ঝিরি ঝরনার পানি শুকিয়ে যাওয়ায় দুর্গম এলাকায় দেখা দিয়েছে পানীয় জলের তীব্র সংকট দূষিত পানি পান করে বিভিন্ন পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন তারা এমনকি পানির স্তর শুকিয়ে যাওয়ায় সরকারি বেসরকারিভাবে স্থাপিত রিংওয়েল টিউবওয়েল ও জিএফএস লাইনগুলো অকেজো হয়ে পড়েছে এতে দৈনন্দিন ব্যবহারের পানি সংগ্রহের জন্য পাড়ার মানুষকে পাড়ি দিতে হয় কয়েক কিলোমিটার পাহাড়ি পথ এতে ভোগান্তির শেষ নেই তাদের গ্রীষ্মকালে পানির বেশিরভাগ বেশি সমস্যা সরকার টাঙ্কি দিয়ে না পানি তো একু নাই বেশি পানি অভাব কুসুর করে ডুক খাইতে ডুক এখন নষ্ট অভাব এদিকে অবাধে বৃক্ষ নিধন পাহাড় কর্তন ও ঝিরি থেকে পাথর উত্তোলনের ফলে পার্বত্য অঞ্চলের পানির উৎসগুলো ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে বলে মনে করেন পরিবেশ বিশেষজ্ঞরা পাহাড় কাটা হচ্ছে পাহাড় ঝিরি ঝর্ণা বা পাহাড়ের গায়ে লেগে থাকা যে পাথর পাথরের ফাঁকে ফাঁকে পানি থাকে সে পাথরকে যথেচ্ছাভাবে উত্তোলন করা হচ্ছে যার কারণে পানি যে ধরে রাখবে সে পানির যে গভীরতাটা সে গভীরতাটা থাকতেছে না তবে পাহাড়ি এলাকায় বিশুদ্ধ পানি সংকট সমাধানে বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নেওয়ার কথা জানান জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ সদর উপজেলার সুয়ালক টঙ্কাবতী চিম্বুক সহ জেলার বিভিন্ন উপজেলার দুর্গম এলাকায় বিশ হাজারের বেশি মানুষ পানি সংকটে রয়েছেন এন এ জাকির সমসংবাদ বান্দরবান মাঠে মাঠে চলছে ধান কাটা আর মারাইয়ের কাজ কুমিল্লায় আগাম বড় ধান ঘরে তুলতে ব্যস্ত সময় পার করছেন কৃষক এদিকে ব্যবসায়ীরা সিন্ডিকেট করে বাজারে দাম কমিয়ে দিয়েছে বলে অভিযোগ বাহার রায়হানের ছবিতে ইশতিয়াক আহমেদের রিপোর্ট কুমিল্লা জেলা জুড়ে চলছে আগাম বড় ধান কাটার মহা উৎসব বৈশাখের তীব্র রোদ উপেক্ষা করে সোনালী ফসল ঘরে তুলতে নিরলস পরিশ্রম করছেন কৃষকেরা পুরুষের পাশাপাশি নারীরও ব্যস্ত ধান মারাই আর শুকনোর কাছে কম্বাইন্ড হার্ভেস্টার মেশিনে চলছে ধান কাটা আর মারাইয়ের কাজ এ মেশিনের মাধ্যমে দ্রুত ধান কাটা সম্ভব হলেও পর্যাপ্ত মেশিনের অভাব রয়েছে এতে অন্য জেলা থেকে অধিক খরচে শ্রমিক এনে ধান কাটতে হচ্ছে 
এক ঘন্টা জমে ধান কাটতে আপনার ছশো টাকা লাগে শ্রমিক দিয়ে কাটলে আর যদি কারণ আপনার এই যে মেশিন দিয়ে কাটান তাহলে মনে করেন লাগবে আপনার সাড়ে তিনশো টাকা প্রায় অর্ধেকার কাছাকারে যদি ধান কাটার পরে ধানটা লইতে অনেক কষ্ট এটার থেকে অনেকটা বাস আছে এখানে মেশিন চালালে কারেন্ট করা এটাও আছে दाम समय सममान परीक्षा प्रश्न फास गुजब छड़े कठोर व्यवस्था ष्ठ और सप्तम श्रेणी पाठ्य बुल संशोधन प्रकाश ही लेगे गल चार मास এবং প্রচারণা শুরু না হলেও সরগরম সিটি নির্বাচনের মাঠ বরিশালে আওয়ামী লীগের নতুন প্রার্থীর পক্ষে একাত্তা ছাত্রলীগের সাবেক নেতারা ইভিএমের ভোট বন্ধের দাবি জাতীয় পার্টি এই ছিল জনপদের সময়ের সঙ্গে থাকুন সময়